territorio fue ocupado por los muiscas y guainíes en el momento de la conquista. Eran grupos culturales diferentes con plena autonomía política, aun cuando mantenían estrechas relaciones comerciales entre ellos, siendo la estructura social de los guainíes organizada en torno al cacique de Guanita. Chicamocha transcurre por un profundo y angosto cañón y su cauce está a unos 400 metros sobre el nivel del mar. Sus laderas son azotadas permanentemente por vientos cálidos y secos que proveen un clima único en la región. desconocido y rico en antigüedades e interesante, lo manifiestan algunos escritos postcolombinos. Además, poseían su propio calendario solar y lunar, su propia tecnología, relatos y teorías acerca del principio del universo. <risa> fueron torturados inhumanamente en manos de Jiménez de Quesada y Oviedo, los conquistadores. Murieron como mártires que poco a poco fueron cayendo a cruz y espada. Aún en la actualidad existe poca información detallada que describa la vida de los hijos del cañón. Se sabe que los guainíes tenían gran respeto por sus muertos. Regularmente hacían ceremonias para elevar el espíritu de sus gentes al viento, más allá del Gran Cañón. 